Assalamualaikum. Hello viewers. Asha kori shobai bhalo ache. Ajke ami apnader majhe hazir holam amar notun ekti blog niye. Amar ajker blog ti hocche Lal Shak. Lal Shak baji ta kintu khubi mojadar ekta baji. Jeshto choto boro shobai pochondo kore thake bishesh kore choto der jonno khubi healthy food khabar. Ami ei Lal Shak ta ajke baji korbo. Lal Shak er bitor dui dhoroner shak thake. Ekta ekti boro, mota chota, ar ekta ekebari oshu choto. Ebong chikon ami apnader dikhte dekhachi. Ami je shak guru niye हेलो भिवार्स हमारे शाखा प्राय सिद्ध हो अल्प कि पानी रही है तपर हमें शाखा के एक बारे बजे बजा कर नाम फिलब ए पर्यायी कि पिंज़ कुचि और रसुन कुचि दिए दीब सबकिछ शुक्ना मरीच 
पेने दिए दिए थी एक बार पिया सारों सुने शादे आप लोग बालों को तेले शादे मिशी ली बो शाक बाजी टेमर होए गए थे ये बार हमें शाक बाजी टेन नामी थी वो तारा के हमें जेटा पर वो शेठा उसे चुला डामी एक बार ऑफ करें दी थी और ये शाक बाजी टेन ये उठा को था से शेखों तटा कुलो रान्ना टा कोमार भी शाम रा शोभाई पेरे थकी किंतु रान्ना भी तो रोक किचुड़ा स्टेबल से जाम रा क्यों जे आमिन फॉर्मूला गुलो आप एको हर कोरी चीजे मोटिया सुनो सुन बाकाचा मोरीस शुक्ना मोरीस जे स्टेप बाय स्टेप आमिन दिए ची अपना ना जो भी ठीक एबा भी फॉलो करी शाक बाजी करें तो हमें देख बेन मांग शुक्यो हार माना भी शाक दे आपने बेड बोरे बाद खेते बार बेन इधर कुनो गोल फो करना ठीक � उन्नो दिन अपना देश आते देखा होगा आवार उन्नो कुनो नो तुंड रसीबी थे अल्लाह हफ़ेस
আজকে আপনাদের মাঝে আমি আবার আমার নতুন একটি ব্লগ নিয়ে হাজির হলাম আমার আজকের নতুন ব্লগটা হলো সরিষা শাক সরিষা শাকটা হচ্ছে অন্য অন্য শাকের মতন না এটা শুধু শীতকালে পাওয়া যায় শীতকালের সবজি বলতে এটাই কারণ আমরা গরমে যে শাক সবজিগুলো পেয়ে থাকি যেমন লাল শাক ডাটা শাকগুলো সবসময় পাওয়া যায় কিন্তু সরিষা শাকটা পাওয়া যায় না তাই আজকে আমি ভাবলাম আপনাদের সাথে খুব সহজ অল্প সময়ে ঘরোয়া পদ্ধতিতে একটা সরিষা শাকের রেসিপিটা শেয়ার করি তাই সরিষা শাকটা হয়তো অনেকে খান না বা অনেকে ভালো লাগে না কিন্তু আজকে আমি যেভাবে সরিষা শাকটা রান্না করবো অবশ্যই আপনাদের দেখে খেতে ইচ্ছা করবে চলুন তাহলে আমি এই সরিষা শাকটা ধুয়ে পরিষ্কার করে কেটে বেছে নিয়ে এসে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে সরিষা শাকটা রান্না হয় হ্যালো ভিউয়ার্স আপনারা যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আমার চ্যানেলটি যদি আপনারা সাবস্ক্রাইব করেন তাহলে নতুন নতুন রেসিপি সবার আগে পেয়ে যাবেন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর ফিরে এলাম রান্না করে সরিষার শাকটা আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম আমি সেই সরিষার শাকটা কেটে ধুয়ে বেঁচে পরিষ্কার করে নিয়ে এসেছি এখন আমি শাকটা বাঁকিয়ে নিব মানে সিদ্ধ করে নিব পুরাপুরি সিদ্ধ হবে না কিছুটা বাকি থাকবে আশি পার্সেন্ট সিদ্ধ করে নিব তার জন্য আমি চুলাইতে একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি এবার শাকগুলো আমি কড়াইতে দিয়ে দিব তারপর আমি সিদ্ধ করে নিব চলুন তাহলে দেখে নিন আমি আজকে এই সরিষার শাকটা কীভাবে রান্না করি আমার সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আশা করি আপনারা সবাই আমার সাথে থাকবেন আমি সবগুলো শাক কড়াইতে তুলে দিলাম এবার আমি চোলাটা ধরে দিব চোলাটা ধরে দেওয়ার পর আমি এই শাকের মাঝে এক সিমটি পরিমাণ লবণ দিয়ে দিব আপনারা জানেন কাঁচা অবস্থায় শাক অনেকগুলো থাকলো শাক যখন সিদ্ধ হয়ে যায় তখন অল্প হয়ে যায় যদি এই পর্যায়ে আপনারা লবণটা বেশি দিয়ে দেন তখন কিন্তু শাকটা খেতে তিতা হয়ে যাবে তার জন্য আমি অল্প পরিমাণে কিছুটা লবণ দিয়ে দিলাম এই শাকটা আমি রাখবো না ঘাটে গিয়ে রান্না করব কিছুক্ষণ পর পর খালি উল্টে পাল্টে নেড়ে দিব যাতে করে শাকটা নিচে উপরে দুনো সাইডে সিদ্ধ হয়ে যায় আমি শাকটা ভালোভাবে সিদ্ধ করে একবারে পানিটা নিকলিয়ে তারপর শাকটা বাজি করবো তখন আপনাদেরকে আমি আবারও দেখাবো আমার সরিষার শাকটা সিদ্ধ হয়ে গেছে আমি এখন সরিষার শাকটা নামিয়ে নিব নামিয়ে তারপর আমি শাকটা বেজে নেব প্রথমে আমি এই কড়াইটা চুলা থেকে নামিয়ে ফেলবো এখন আমি আবার আমি এই শাকটা বাজি করার জন্য চুলায় একটা প্যান বসিয়ে দিব এখানে আমি একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি এই শাকটা খাওয়ার জন্য এক্সট্রা শুকনা মরিচ বাঁচতে হবে তার জন্য আমি এখানে শাকটা শুকনা মরিচ বেজে নেব তার জন্য খুবই অল্প তেল লাগবে বেশি তেল দিলে মরিচের ভিতরে কিন্তু তেল ঢুকে মরিচটা মচমচে থাকে না তেলটা গরম হয়ে গেলে তারপর মরিচটা আমি বেজে নেব তেলটা গরম হয়ে আসছে এবার আমি মরিচগুলো বেজে নেব আমি 
তারতে বেশি কড়া করে বাঁধবো না তাহলে মরিচগুলো কালো হয়ে যাবে আমি একটা সাইডে রেখে দেবো এবার আমি শাকটা ভাজি করার জন্য তেল দিয়ে দিব আবারও আমি প্রায় আনুমানিক দুই টেবিল চামিচের মতো তেল দিয়েছি এবার দিয়ে দেব রসুন কুচি একটা রসুন কুচি করে নিয়েছিলাম আদা কুচি করে নিয়েছি যে আদাটা একটু মেল যাবে তাহলে যদি রান্নাটা করেন তাহলে খেয়ে দেখবেন শাকটা খেতে কিন্তু খুবই ভালো লাগে হ্যালো ভিউয়ার্স 
আজকে তাহলে এই পর্যন্তই থাক অন্য দিন আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে অন্য কোনো নতুন রেসিপি নিয়ে আল্লাহ হাফেজ